saya terperangah. Candi ini sangat mirip dengan piramida suku Maya di Amerika Selatan. Arca-arcanya pun seperti dari peradaban Mesopotamia, bukan Jawa. Apa peradaban asing itu punya pengaruh di Nusantara? Apa kita berbagi leluhur dengan mereka? Atau jangan-jangan Nusantara adalah asal peradaban dunia? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan candi yang kita telisi pertama dilaporkan kira-kira bersamaan saat Amerika Serikat, Inggris, dan Brazil melarang perbudakan. Yuk, kita ke sana. Brewira Bumi dari Majapahit Timur, sang pengobar perang saudara alias Parekrek, akhirnya dipenggal pada tahun 1406 oleh Branarapati, Panglima Majapahit Barat. Para raton mencatat, Brewira Bumi adalah putra kandung Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang dipercaya sebagai jelmaan Batara Girinata. 15 tahun kemudian, Majapahit dihantam bencana gunung meletus. Dan hanya lima tahun sesudahnya, bencana kelaparan datang melanda. Seolah sadar teguran dewa, empat tahun pasca Ratu Suhita bertahta, sang pembunuh Brewira Bumi pun dihabisi. Sayangnya, itu tak mampu menyelamatkan Majapahit dari keterpurukan. Di masa inilah, kapura depan Candi Soko dibangun. Namun, itu kata arkeolog. Identiknya bentuk candi ini dengan piramida suku Maya, juga kemiripan arca-arcanya dengan artefak peradaban tertua di dunia, jujur mengundang banyak keraguan. Apa benar candi ini dibangun pada masa Majapahit? Atau jangan-jangan ia berasal dari masa yang jauh lebih tua? Yuk, kenakan topi detektif Anda, dan kita akan sama-sama menguak misteri itu langsung di TKP. Ayo! Candi Soko bertengger di lereng barat Gunung Lawu, di ketinggian 1198 mdpl. Gak heran ya, bila udaranya sejuk dan pemandangannya indah. Karena berada di lereng, tiap-tiap teras candi punya elevasi yang berbeda. Itu ada piramid kecil. Coba kita ke sana. Ternyata cuma gapura. Di sisi kiri pintu berderet tulisan Gapura Buto Mangan Wong, dipertegas dengan relief raksasa menelan manusia. Sengkalan tahun ini berarti 1359 Saka atau 1437 Masehi. Diduga kuat tahun selesainya gapura ini dibangun. Nah, Gapura berinskripsi kayak gini nih, sebetulnya khas Majapahit dan ada juga di Candi Cedong, Mojokerto. Lihat, di sebelah kanan ada gambar raksasa menggigit ekor, juga bermakna 1437 Masehi. Mari kita lanjut ke teras pertama, karena ada mitos yang menarik di sana. Uji keperawanan ala Jawa kuno. Di lantai Gapura Candi Soko terdapat relief palus dan pasangannya. Menurut tradisi masyarakat, ini tempat uji keperawanan. Ada juga yang bilang ini mirip Holy Grail. Ini simbol kesuburan, bahkan dihubungkan dengan tradisi suwuk untuk tolak bala. Namun sebenarnya ini bentuk realis dari Lingga Yoni, simbol penyatuan maskulin dan feminin yang lazim di candi-candi Jawa. Fungsinya sangat menarik dan akan kita bahas nanti ya. Nah, di sayap kiri dan kanan Gapura ada arca burung yang mencengkeram ular. Wala, kok mirip burung di totem suku Maya, Mas? Bukan, ini kisah Garuda, di mana ular yang melambangkan dosa dan kemalangan dikalahkan sang Garuda. Kisah perang abadi Garuda dan ular bisa Anda klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Wah, di teras Candi Soko ini ada setumpuk artefak, umpak, dan relief bergambar. Ada sosok bangsawan, ternak, gajah tunggang, dan ini nih yang unik, relief badak. Aneh ya? Badak kan cuma ada di Indonesia dan Afrika. Makanya, yakin jadi suku peninggalan suku Maya. Yuk, kita ke teras kedua, karena di sana ada makhluk super aneh. Potret makhluk persilangan. Hmm, gapuranya mirip dengan yang pertama, tapi lebih mungil dan tidak utuh. Teras kedua di Candi Soko tidak terlalu luas dibanding lainnya. Ada konstruksi talut dari batuan boulder di batas setiap elevasi. Saya jadi teringat sama Candi Ketek dengan pengaruh Austronesianya yang kental dan pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Terlihat ya, dua rapalannya belum selesai dikerjakan. Di Candi Soko ada tiga mandala yang linier atau segaris lurus dengan bagian tersuci di belakang dan ini ciri khas Majapahit. Berbeda dengan candi-candi medang yang umumnya konsentris dengan bagian tersuci di pusat lingkaran. Mari kita ke teras yang tersuci di Candi Soko, yakni teras tiga. Itu dia, P 
piramid Candi Soko yang diisukan peninggalan suku Maya saking miripnya dengan Chichen Itza di Amerika Selatan tapi kita telusur dulu artefak-artefak di sekelilingnya ada deretan arca satwa salah satunya persilangan babi hutan dan kerbau lihat babinya bertanduk mungkin hewan mitologis eh tapi artefak-artefak berikut sangat khas Nusantara ketika sudah malam meruat durgaran ini di Candi Suku ada deretan relief fragmen kisah yang bisa ditelusuri ke Kidung Sudamala. Sadewa diikat pada sebatang pohon dan diancam Durgaran ini karena ia menolak meruat Sang Dewi dari kutukan. Batara Guru pun bergegas menyelamatkan Sadewa, bahkan bersatu dengannya agar Sadewa dapat meruat Durgaran ini. Upaya mereka berhasil, Dewi Uma kembali secantik bidadari. Sadewa pun dikasih nama baru, yakni sudah malah, yang berarti melepas malah atau dosa. Ia juga diminta menyembuhkan penyakit Bagawan Tambah Petra, dan sebagai hadiahnya boleh menikahi putri sang Bagawan. Cie, gak jadi mati, malah dapat istri. Coba deh, kita perhatikan. Relief ini dipahat bergaya dekoratif seperti wayang kulit. Jelas ini khas Candi Majapahit. Apalagi cerita yang sama juga ada di Candi Ceto dan Tegowangi juga dari masa akhir Majapahit. Saya jadi ragu ah bahwa candi ini peninggalan suku Maya, tapi gimana dengan arca suku yang konon mirip Anunnaki dari Mesopotamia? Oke, kita langsung cek ke sana ya. Manusia setengah burung. Inilah arca candi suku yang sering dihubungkan dengan mitos Anunnaki dari Mesopotamia, Pasusu dari Babilonia, bahkan Hagada, manusia berkepala burung ala Yahudi. Padahal sebetulnya ini dua buah prasasti yang berangka tahun 1441 dan 1442 Masehi. Tahun segitu, masyarakat Mesopotamia sudah lupa mitos Anunnaki karena sudah ganti keyakinan. Tapi bentuknya kok kayak manusia burung, Mas? Nah, candi adalah sebuah kesatuan, jadi tiap elemennya pasti terkait satu sama lain. Masih ingat relief Garuda di gapura depan tadi? Ada lagi nih, obelix dibatur dekat candi induk. Ini adalah fragmen kisah Garudea yang bisa ditelusur ke kitab Adiparwa dari abad 10 Masehi. Ada bangsa ular, lalu Garuda, dan dua wanita yang adalah Dewi Winata dan Dewi Kadru. Karena kalah taruhan, Dewi Winata diperbudak Dewi Kadru, namun akhirnya dibebaskan oleh Garuda. Jadi, arca manusia burung ini jelas adalah Garuda yang berdiri. Perhatikan, ia menjengkram gajah dan kura-kura, layaknya Garuda yang menjengkram Supratika dan Wibasu saat berangkat mencari Tirta Amerta untuk menebus ibunya. Ini Garuda ya, bukan alien, Anunnaki atau mitos lainnya. Ingat, bentuknya boleh mirip, tapi jika detail dan konteksnya beda, ya gak usah disama-samain. Mungkin gak sih, ini justru bukti bahwa Nusantara pusat peradaban dunia. Makanya, peradaban asing pada berguru ke Candi Soko. Oke, kita hitung ya. Candi Soko didirikan Majapahit pada abad 15 Masehi berdasarkan prasasi-prasasi di sini. Sementara peradaban Mesopotamia kuno berakhir kira-kira abad keempat hingga ketiga sebelum Masehi, pasca ditaklukkan Alexander Agung. Cisan Isa lebih tua lagi dibangun sekitar abad 8 sebelum Masehi. Sedangkan peradaban Maya klasik telah runtuh pada abad 9 Masehi, 400 tahun sebelum Majapahit berdiri. Apa logis bila mereka belajar di Candi Soko, padahal mereka sudah tamat ratusan tahun sebelum Majapahit eksis. Soal kesamaan leluhur tentu dibutuhkan bukti yang lebih kuat dari sekedar kemiripan arca dan bangunan. Fix, Candi Soko asli punya kita, bukan punya asing. Tapi mas, masa sih yang bikin itu Majapahit? Apa Majapahit gak sekedar merenovasi aja? Nah, terus ikuti ya teman-teman, kita akan membongkar benarkah Candi Soko buatan Majapahit? Dan benarkah tempat ini pernah menjadi ladang pembantaian dengan praktik ritual yang mengerikan? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Ketika Bima mengobrak-abrik neraka. Di Candi Soko ada relief misterius yang dibingkai lengkung kalamerga, yakni lengkung tapal kuda dengan kepala rusa di ujungnya. Jadi ini bukan rahim ya, meskipun mirip. Menurut arkeolog Stutterheim, relief di bagian atas adalah penggalan kisah Bima Swarga, di mana Bima bertemu Batara Guru yang berlengan empat. 
Sedangkan relief di bagian bawah adalah kisah kelahiran Bima atau Bima Bungkus. Bungkus ini kue arisan ya. Hus, kualat ntar. Nah, kisah Bima Swarga paling jelas ada di Candi Pewara yang kini dinamai Kiai Soko. Menurut arkeolog Haryani Santiko, orang tua Pandawa, yakni Pandu dan Dewi Matrim, disiksa di neraka karena telah membunuh Brahmana. Bima pun menerjang neraka, hendak membebaskan mereka. Sayangnya, ia berhasil dikalahkan Durgaran ini. Kematian Bima ditangisi para punakawan, tapi nangisnya sebentar aja karena Batara Guru lalu menghidupkan kembali Bima. Ia menganugerahi Bima sebotol Tirta Amerta dan bersatu dengannya agar Durgaran ini dapat diruat menjadi Dewi Uma yang cantik jelita. Mirip-mirip kisah sudah malah tadi ya. Itulah kenapa sosok Bima dianggap mediator dewa yang dipuja oleh mereka yang ingin mencapai kesempurnaan. Ini cocok dengan data sejarah bahwa di masa Majapahit akhir, marak ritus pemujaan kepada Bima yang di kerajaan-kerajaan sebelumnya gak pernah ada. Next, di sisi kanan Candi Soko ada batur penyangga obelix dengan medalion berisi Batara Siwa Mahadewa. Dan ini yang sering luput dari perhatian pengunjung, miniatur Candi Soko di halaman kiri. Lihat, lengkap dengan tangganya. Selfie alias miniatur candi juga adalah ciri khas candi-candi Majapahit. Bisa kita jumpai juga di Candi Tegowangi, Candi Surawono, Candi Kotes, dan lainnya. Namun, Candi Soko masih menyimpan bukti lain yang sulit dipatahkan. Bukti tak terbantahkan bahwa Candi Soko asli Majapahit. Yuk, kita kembali ke relief sudah malah tadi. Teman-teman bisa lihat, di panel ini Bima membunuh dua raksasa, Kalantaka dan Kalanjaya. Tujuannya untuk meruat mereka agar kembali menjadi dewa. Nah, di panel inilah tertera inskripsi tentang pembuatan bukur atau bangunan kecil di penderitaan pada tahun 1361 Saka atau 1439 Masehi. Dari sinilah arkeolog Van Stein Kellenfels menduga pernah ada penderitaan di halaman utama Candi Soko. Sayangnya sudah raib, tapi tahunnya jelas dari zaman Majapahit. Sama seperti semua prasasti yang ada di kompleks Candi Soko. Bentuk hurufnya pun aksara kuadrat yang baru berkembang di periode Jawa Timur. Jadi jelas, Candi Soko mustahil lebih tua dari abad 10 Masehi. Lah, berarti bisa aja Medang yang membangun Candi Soko, Mas Asisi. Apalagi ciri khas Candi Medang dari Batu Andesit. Ya, leluhur kita sebenarnya membangun Candi dengan material yang banyak tersedia di daerahnya. Candi Medang yang pakai bata ada. Candi Majapahit yang pakai Andesit juga banyak. Kita udah lihat tadi kan? Tapi ada penanda zaman yang penting di Candi dan jangan sampai kita lewatkan, yaitu gaya relief dan arcanya. Mari kita bandingkan. Lihat, gaya arca dan relief Candi Soko sangat mirip dengan Candi-Candi di Gunung Penanggungan yang berangkat tahun dari zaman Majapahit. Kedua, relief Candi Soko memuat kisah Sudamala dan Bima Swarga yang sangat populer pada masa Majapahit akhir dan gak muncul di relief Candi Medang manapun. Ketiga, sosok Durgaran ini juga adalah hasil modifikasi leluhur di masa akhir Majapahit, seperti yang pernah saya bahas pada link di deskripsi. Orang India taunya cuma Durga Mahesa Suramardini. Dan coba tebak, di Candi-Candi Medang yang masih setia pada Kitab India, tidak ada sosok Durgaran ini di sana. Jadi, jika ada yang menganggap Majapahit tidak membangun Candi Soko, tapi sekedar merenovasi, saya jadi bingung. Mana yang asli, mana yang hasil renovasi. Karena artefak dan elemen di Candi Soko, semuanya berciri Majapahit. Kalau semua itu dihilangkan, yang tertinggal hanya tanah dan rerumputan. Padahal, di Candi Jago yang memang direnovasi Majapahit dan linknya ada di deskripsi. Masih jelas loh bedanya antara yang asli Singasari dan yang ditambahin Majapahit. Saya jadi makin yakin Candi ini made in Majapahit. Tapi kenapa bentuknya piramida ya mas? Beda banget dengan Candi Majapahit lainnya. Pertanyaan bagus. Candi Soko, piramida asli Nusantara. Nah, yang kita perlu tahu, piramida Soko yang ada sekarang bukanlah bentuk utuhnya. Menurut saya, yang disebut piramida itu sebenarnya cuma sebuah prasada atau penunjang dari sesuatu yang disucikan di puncaknya. Prasada berbentuk piramid juga ada di Candi Ceto, gak jauh dari sini dan pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Yuk, kita naik ke piramida suku. Di atas sini tidak ada apa-apa selain umpak. Adanya umpak menandakan di sini pernah ada bangunan dari bahan organik seperti kayu. 
Dulu ada lingga setinggi hampir 2 meter yang menjadi objek pemujaan utama di Candi Suku. Kini diamankan di Museum Nasional dan inskripsinya berbunyi demikian. Nampaknya pada tahun 1440 Masehi, Bagawan Gagasudi ditahbiskan di sini. Nah, pada masa Majapahit, mustahil lingga di atas prasada itu dibiarkan terbuka tanpa stana. Maka, jika mengacu pada meru bertingkat di salah satu relief, bisa jadi bentuk utuh Candi Soko seperti ini. Di batur depan ada atap satu tingkat, dan di puncak candi ada meru bertingkat 5 hingga 11. Gimana? Masih mirip piramida suku Maya? Malah mirip pura di Bali. Leluhur kita juga paham kok, membangun prasada tegak di lereng gunung sangat berbahaya. Maka piramid adalah bentuk paling aman, juga paling cocok dengan konsep Candi Jawa sebagai simbol Gunung Mahameru. Buktinya? Tuh, di depan Candi Induk ada kura-kuranya. Jelas itu menggambarkan kura-kura jelmaan dewa dalam kisah Samudra Mantana alias pengaduan Samudra. Atau versi Majapahitnya, kisah pemindahan Mahameru ke Jawa. Detail kisahnya bisa diklik nanti ya, pada tautan di atas atau di deskripsi. Oke, sekarang saya jadi 100% yakin Mas Asisi. Tapi saya masih bingung, untuk apa ya jadi suku ini dibangun? Ada beberapa kemungkinan. Yuk, kita cek satu persatu. Jandi ruwat untuk bangsa. Ruwat adalah upaya membebaskan manusia dari segala kondisi negatif, sebagaimana Sadewa dan Bima yang meruat berbagai macam makhluk serta Garuda yang meruat ibunya dari perbudakan ular alias dosa. Hingga kini pun, tradisi ruwat masih lestari dalam lakon wayang Murwakala yang mengangkat kisah asal-usul Batara Kala. Jejaknya bisa kita lacak ke Kitab Tantu Panggelaran dari masa akhir Majapahit. Namun, lakon Sudamala biasanya ditanggap untuk ruwat akbar seperti Persidesa, Kadipaten, dan lainnya. Dari sini muncul dugaan bahwa Candi Soko dengan relief Sudamalanya sengaja dibangun untuk meruat Majapahit yang saat itu merosot pasca parekrek. Namun, ada dugaan lain lagi mengenai candi ini. Markas Kadewa Guruan Gunung Lawu. Dugaan yang ditawarkan arkeolog Heri Purwanto ini cukup menarik. Candi yang diduga bekas sebuah Kadewa Guruan, yakni lembaga pendidikan agama yang marak di masa Majapahit, biasanya berciri seperti ini. Halamannya luas, ada temuan gerabah dan keramik, ada artefak keagamaan, serta jauh dari keramaian. Nah, Candi Soko dianggap memenuhi kriteria itu. Bahkan, Serat Centini dari abad 19 pun menyebut bahwa daerah Soko di lereng Lawu banyak memiliki pura. Namun, ada dugaan lain yang masih berkaitan dengan palus naturalis di Gapura pertama tadi. Tempat praktik tantra. Jujur, ada satu relief yang sangat terkenal di Candi Soko, tapi saya tahan-tahan sejak tadi. Ini dia, relief Gana Cakra. Ada pandai besi yang sedang bekerja, dan Ganesha yang sedang menari sambil memegang seekor anjing. Relief unik ini memunculkan berbagai tafsiran. Ada yang menyebut ini rekaman teknik penempaan keris di Jawa Kuno. Ada yang menganggapnya sengkalan tahun, yakni Gajawiku Anuhut Buntut, yang berarti 1378 Saka atau 1456 Masehi. Nah, menurut pakar sastra Jawa, Theodor Pijot, dan Purbacaraka, Gana Cakra adalah ritual tantra yang digelar oleh Ganesha. Sementara, tantra sendiri adalah suatu metode yang melibatkan yoga, yantra, dan sastra atau mantra untuk mempercepat penyatuan dengan dewa demi mencapai kesempurnaan. Yang menari, arkeolog Lydia Kiven berpendapat bahwa relief di Candi Soko ini adalah gambaran dari ritus tantra, di mana Ganesha menari dalam kondisi trans mengikuti irama yang tercipta dari dentam palu dan embusan ububan. Jadi, relief ini adalah tentang tarian dan nada, dua aspek penting dalam ritus tantra. Apalagi di Candi Soko tersebar begitu banyak aspek tantra, misalnya linggayoni yang naturalis, arca dan reliefnya pun cenderung memamerkan palus. Bisa jadi, semua ini untuk memudahkan praktisi tantra, membayangkan dan menerapkannya ke dalam ritus. Apa ini ada kaitannya dengan tantra kiri yang lekat dengan erotisme? Bisa jadi. Nah, dari tiga dugaan tadi, teman-teman condong ke yang mana? Atau punya dugaan berbeda? Share di komen ya, beserta alasannya. Kini, ada satu misteri lagi yang belum terpecahkan di Candi Soko. Konflik dan kematian di Candi Suci. Dua prasasi Garuda di Candi Soko memuat gambaran yang mengerikan. Menurut epigraf Martha Manses, pembacaan prasasi pertama adalah sebagai berikut. 
Raja Wesi sering diidentifikasi sebagai pagar wesi di Mojokerto, Jawa Timur. Namun, jika benar demikian, mengapa konflik rebutan tanah di Mojokerto sampai harus dibuatkan prasastinya di Candi Soko? Dan lagi, kenapa di kuburan ada bangau? Padahal dalam sastra masa itu, setra atau kuburan biasanya diramaikan oleh semut gatal, anjing, dan gagak. Bango di atas kematian kok mengingatkan saya pada bango dalam Tantri Kamandaka yang bermakna agamawan palsu penebar kematian. Sang bango melakukan pembunuhannya di atas gunung, sebagaimana juga Candi Soko berada di ketinggian gunung. Apa jangan-jangan ada persaingan antar Dewa Guru di daerah tersebut yang menimbulkan konflik besar pada 1441 Masehi? Nah, pembacaan prasasti kedua menurut epigraf Martha Manses adalah sebagai berikut. Banyak yang menafsirkannya sebagai para muni yang membakar dupa hingga asapnya naik ke langit. Namun, menurut saya, itu ritual yang terlalu biasa untuk dicantumkan dalam prasasti. Dan yang mengganggu, kata Sagara dalam bahasa Jawa kuno berarti laut. Sehingga bagi saya, kalimat Sagara Muni Murup bisa juga berarti lautan pertapa sedang menyala. Apakah itu mayat para pertapa yang menjadi korban dalam konflik tahun 1441 dan diapen pada tahun 1442? Atau sebaliknya, para muni yang menyelenggarakan aben besar-besaran atas para korban konflik tahun 1441? Semua hanya dugaan. Yang jelas, semakin misterius, jadi suku semakin menarik. Di balik bentuk piramidnya yang unik dan sejarahnya yang penuh misteri, Kisah-kisah di Candi Soko menyandang satu tema besar, yakni ruwat. Sadewa meruat Dewa Dewi dan Resi Tampa Petra. Bima meruat para penghuni neraka. Sedangkan Garuda meruat ibunya dari perbudakan ular. Terkadang ruwat disertai syarat yang berat bagi pelakunya. Dari sini kita tahu bahwa masyarakat Jawa kuno sama seperti kita hari ini. Mungkin menjalani hidup dengan tidak mudah. Namun, mereka sungguh-sungguh berjuang untuk keluar dari situasi yang sulit. Kita jelas mewarisi daya juang yang sama. Kita bisa untuk tidak lari dari masalah, atau berpangku tangan sambil menyalahkan situasi. Karena Candi Soko adalah pengingat bahwa sama seperti terwujudnya semua impian, segala kemalangan hanya mungkin terhapus oleh tindakan nyata.